నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో తిరుగులేని విజయం సాధిస్తామని తెలుగుదేశం అభ్యర్థి భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి అంటున్నారు నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటిని సందర్శించి ఓట్లు అభ్యర్థించానని వారి స్పందన చాలా బాగుందని చెబుతున్నారు ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రజలు పట్టం కడతారని వైకాపా చెబుతున్న మాటలేవి పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదని అంటున్న బ్రహ్మానంద రెడ్డితో ఈటీవీ ముఖాముఖి మరికొద్దిసేపట్లో ప్రచారం ముగుస్తుందనగా మన వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఉన్నారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు చెప్పండి ఏంటి టెన్షన్గా ఉందా లేకపోతే టెన్షన్ పెరు టెన్షన్ రిలీఫ్ అయినట్ట టెన్షన్ పెరుగుతుందా అండి టెన్షన్ అనేది మాకు ఏ రోజు లేదండి ఎందుకంటే మేము పూర్తిగా అభివృద్ధి పనుల మీదనే బేస్ అయ్యి ముందుకు వస్తున్నాం కాబట్టి అది కాక భూమా నాగిరెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీలు కానీ ఆయన ఆశయాలు కానీ అన్ని కూడా నెరవేరినాయి కాబట్టి మాకు ముందు నుంచి కూడా చాలా సంతోషంగానే మేము ప్రచారం మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మేము అభివృద్ధి పనుల గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాము ప్రజలకు కూడా మేము ప్రచారం స్టార్ట్ చేసే సమయానికి ఈ హామీలు అన్నీ కూడా నెరవేరినాయి కాబట్టి ప్రజలు కూడా దాన్ని చాలా పాజిటివ్గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా భూమా నాగిరెడ్డి గారిని వాళ్ళు ఈరోజు అందరూ తలుచుకుంటూ ఈ రోజు ఆయన వల్లని హామీలు అన్ని కూడా నెరవేరాయి అనుకుని ప్రజలు కూడా చాలా పాజిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మొత్తం మీద ప్రచారం అంతా కవర్ అయిపోయినట్లే పూర్తిగా ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి వార్డు లో ఇంటింటికి వెళ్లి అందరికి కూడా మేము అభివృద్ధి పనుల గురించి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇంకా ఒకే ఒక వార్డు మిగిలింది అది ఆరు గంటల లోపల టైం ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు అది కూడా కంప్లీట్ చేయబోతుంది మీ వాదన రిసీవ్ చేసుకున్నారా లేకపోతే వాళ్ళ వాదన ఎంతవరకు రీచ్ అయింది అనుకుంటున్నారు ఇప్పటికీ నంద్యాల పట్టణం కానీ నంద్యాల గ్రామాల్లో కానీ కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం మీద పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడా కూడా అభివృద్ధి పనులు ఏమి జరగలేదు గతంలో భూమా నాగిరెడ్డి గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో జరిగిన అభివృద్ధి అప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు జరిగిన అభివృద్ధులే కానీ తర్వాత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత శిల్పమోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఎవరు కూడా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు కూడా జరగలేదు అట్లాంటిది ఇప్పుడు అభివృద్ధి పనులన్నీ మొదలయ్యాయన్న ఉద్దేశంలో ప్రజలు దాన్ని చాలా పాజిటివ్గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న ఇళ్ల సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది ముస్లిం ఫ్యామిలీస్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఒకే ఇంట్లో నలుగురు ఐదుగురు ఫ్యామిలీస్ ఉండడము చూసి బాబాయ్ ఆ రోజు ప్రచారానికి ఇంటింటికి తిరిగినప్పుడు అది చూసి చాలా చెల్లించిపోవడం జరిగింది ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి ఇల్లు నా ఆస్తి అమ్మైనా కూడా నేను కట్టిస్తాను అని ఆ రోజు వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చారు ఒకవేళ కట్టకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రచారం ఎన్నిక కూడా అసలు నిలబడను అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అట్లా తర్వాత రోడ్ వైడ్నింగ్ సమస్య కూడా చాలా ఇరుకిరుగా ఉండేది బయట ప్రాంతాల నుంచి కూడా నంద్యాల ఒక బిజినెస్ హబ్ కాబట్టి బయట ప్రాంతాల నుంచి కూడా చాలా మంది వచ్చి వెళ్తుంటారు కాబట్టి ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉండింది రోడ్డు విస్తరణతో ఆ సమస్య కూడా తీరిపోయింది ఇంకోటి నీటి సమస్య ఉండింది వెలుగోడ్ రిజర్వాయర్ నుంచి డైరెక్ట్ పైప్ లైన్ వేసి ఇప్పుడు ఇంటింటికి కొలా ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పనులు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ అభివృద్ధి పనులన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రజలకి కళ్ళకు కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళందరూ రోజు చూస్తున్నారు కూడా కాబట్టి ఇంకా ప్రజలందరూ చాలా కన్విన్సింగ్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అది ఇంకా వాళ్ళకి ఏది కూడా పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏది కూడా లేదు వాళ్ళకి అస్త్రం కూడా లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ అవాస్తవాలు వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడము ఇట్లాంటివి దాని మీద బేస్ చేసుకున్నారు ప్రజలు ఈరోజు చాలా తెలివిగా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అన్ని కళ్ళకు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఓన్లీ వన్ సైడెడ్ గా తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించబోతున్నారు ప్రత్యర్థి అభ్యర్థిగా అన్నట్లు కాకుండా తెలుగుదేశం వైకాపా రెండు అసలు రెండు పార్టీలకు సంబంధించిన పోటీగా ఇది మారిపోయింది నంద్యాలలో కొన్ని రోజులు ఉన్న పరిస్థితి చూస్తే ఈ సందర్భంలో ఏమైనా పార్టీ తరఫు నుంచి ఒత్తిడి ఏమైనా ఎదుర్కొన్నారా ఎక్కడ కూడా అట్లాంటి ఒత్తిడి కానీ అనేది ఏం లేదండి ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ వెరీ బిగినింగ్ ఇది ఎన్నికల కోసం కాదు కానీ ముందే భూమా నాగిరెడ్డి గారు బతుకున్నప్పుడే ఈ హామీలు అన్ని కూడా నెరవేరినాయి ఆయన సీఎం గారి దగ్గర పర్సనల్ గా కలిసినప్పుడు కూడా ఈ అన్నిటి మీద కూడా శాంక్షన్ లెటర్స్ మీద సంతకం చేయించుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయరే పెన్షన్లు కానీ రేషన్ కార్డులు కానీ లేని అర్హులందరికి కూడా పదివేల మందికి భోజనాలు పెట్టి మరి అవన్నీ పంచడం జరిగింది భూమా నాగిరెడ్డి గారు ఆ రోజు ఎవరు దీని గురించి మాట్లాడలేదు అలాగే ఎమ్మెల్సీ కోడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ పనులన్నీ శాంక్షన్ లెటర్స్ బాబాయ్ దగ్గర ఉన్నా కూడా ఈ పనులన్నీ ఆగిపోయినాయి ఆ ఎమ్మెల్సీ కోడ్ లేకపోయిన ఆ రోజు ఈ పనులు కూడా బాబాయ్ చేతుల మీదుగానే ఆ రోజు ప్రారంభమై ఉండేవని ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు ఎందుకంటే భూమా నాగిరెడ్డి గారు ఏ మీటింగ్లో మాట్లాడినా ప్రతి ఒక్కరికి అభివృద్ధి గురించే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ పేపర్స్ అన్ని ప్రూఫ్లు కూడా చూపిస్తూ మాట్లాడే వాళ్ళు ప్రజలు కూడా అవన్నీ కూడా చూశారు ఎట్లాంటి ఒత్తిడి లేదండి ఎందుకంటే పదిహేను
పద్నాలుగు పదిహేను రోజులు అయినా ప్రచారం చేస్తే ఆ ప్రభావం ఉండదంటారా దాని మీద ఎక్కువగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినా కూడా ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంతో మంది ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కువగా కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు అనే దానికంటే కూడా ఎక్కువ వ్యక్తిగత విమర్శలకే పాల్పడారు అది వాళ్ళకే నెగిటివ్ అయింది అది కాక వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్తున్న హామీలు నవరత్నాలు అనే హామీలు ఇవన్నిటికి కూడా ఇప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి అన్నిటికీ కార్యరూపం దాల్చడం జరిగింది ఎప్పుడో రెండే సంవత్సరాల తర్వాత అది జరగబోతున్నాయని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ ఇప్పటికే అభివృద్ధి పనులు అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయని ఒక ఫీలింగ్ ప్రజల్లో గట్టిగా వెళ్ళింది కాబట్టి దాని ఇంపాక్ట్ ఏం ఉండదని అనుకుంటున్నారు మోహన్ రెడ్డి పైన వ్యక్తిగతంగా వ్యతిరేకత ఉందనేది చెప్తున్నారు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి నన్ను చూసి ఓటేయండి అని సాధారణ ప్రచారంలో కూడా శిల్పా మోహన్ రెడ్డి కూడా పక్కన పెట్టి ఆయనే స్వయంగా వీధులు వీధులు వార్డులు వార్డులు ప్రచారం చేస్తున్నారు కొన్ని వేల మందిని ప్రత్యక్షంగా కలిసిన పరిస్థితి ఉంది అదేమి ప్రభావం చూపదా ఏ వారు ఇక్కడ ఏమి ఉండరు కదండి తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు ప్లేసెస్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎవరైనా కూడా లోకల్లో ఎవరు ఉండరు లోకల్గా చూసేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎవరైతే అభ్యర్థి నిలబడ్డాడో వాళ్ళనే చూస్తారు తప్ప మిగతా నాయకులు ఎవరిని చూడరు వాళ్ళు వస్తారు తర్వాత ఎన్నికల ప్రచారం అయిపోగానే వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ లోకల్గా ప్రజలకి ఎవరు అందుబాటులో ఉంటారనేది చూస్తారు సో ఆ అభ్యర్థి మీద ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో ఇప్పుడు ప్రజలు వాళ్ళంతకు వాళ్ళే మీ అందరూ మీరు అందరూ కూడా మాట్లాడి ఉంటుంటారు వాళ్ళందరికీ ప్రజలు కూడా ఎట్లా చెప్తున్నారో మీకు కూడా తెలుసు కాబట్టి దాని ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదని అనుకుంటున్నాను సో ఫైనల్ గా అంత అసెస్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంత మెజార్టీ వస్తాను అనుకుంటున్నారు మేమైతే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాము మంచి మెజార్టీతో గెలవబోతున్నామని అది ఇంకా ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఎంత మెజార్టీ రాబోతుంది తెలుగుదేశం అభ్యర్థి భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి పూర్తి పూర్తి ధీమాతో ఉన్నారు ఖచ్చితంగా విజయం తమదేనని